北緯39度47分54秒、整形86度13分58秒。ここはインディアナポリススピードウェイ。超大国アメリカの大陸横断超特急マシンでございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーの玉です。今回はこのキットを使用して、ニューマンハースローラーを作りますよ。このキットは接着剤がいらないんですって、こんな素敵仕様のプラモが、タミヤ様から発売されていたなんて、全く知りませんでした。インディーといえばやっぱりオーバルレース、ナイジェルマンセルが乗ったマシンのオーバル仕様を再現しますよ。本当に接着剤不要なんですね。なぜこのキットだけこんな仕様なんですかね。カラーリングは説明書と全く異なるので、なんとなく雰囲気で塗っちゃいますよ。このキットの車外でカールはもう廃盤。なのでニューマンハースローラにすることになりました。絶対に使えないボロボロのデカール。このカラーリングでも作ってみたかったです。真っ黄色のカールしっかりサフで隠さないとねタイヤは少しサイズが大きいですよーー昔の箱はこういうおまけ要素が楽しい。ミュージアムコレクション製のデカール。相変わらずキット並みの価格が懐に効いてきます。今回はもちろんインディー500で進めますよ。パーツは少なめそれでは制作スタートでございます F1 よりも少し大きいシャシーが素敵アームが左右で間違えないようになってるよサクッとした準備を進めて。ウルーラにはタミヤアクリルのつや消しブラック下地はベースホワイトまぜまぜシャシーの先端も忘れずに塗らないとね。
油はどこまで塗るのかわからなかったから、適当にマスキングしました。完成したら裏なんて見ないもんね毎度おなじみスーパークロームシルバーツ。ガイアのアルティメットホワイト。そろそろ買い足しておかないとね。飲めそうなほどクリーミー。案外消費が激しいプロユースシンナー。1リッター買ってよかった。白と黒の塗り分けラインをマスキング。ブラックこんな黒があるなんて知りませんでした思わずすぐ買っちゃいましたよ確かに滑らかな黒。塗り分けはうまくいきましたよ。ウイノーブラックお気に入りになりましたよ。ここまで来るとホッとしますよね。マフラーの焼き色にクリアオレンジ。これ毎回朝食するの面倒なので、近いうちにスペアボトルに作り置きしなきゃね。サスペンションの色も適当。プラモデルは自由ですよ。
いい感じ。予想外にマスキング作業が多くてペースダウン。さっき塗ったウィノーブラックに盛大に埃を埋め込んでしまったので、さすがに修正。F1 からインディーに移ったナイジェル・マンセルそして1年目からチャンピオンこんなにかっこいいヒゲオヤジがいるなんてねデカールフィクサーがないとレーシングカーのキットに手を出してはいけませんそれほど効果絶大。アルゴリンは聞いたことがあるのですが、アゴリンは知りませんでした。くぐったら多くの超有名選手のスポンサー契約を結んでいるようですね。ケイマーとは大手スーパーだったようですが、ピーク時は2300店舗以上あったのに、現在では数店舗を残すのみとのこと。当時をご存知の方は懐かしいのではないでしょうか。ダートデビルは掃除機メーカー。名前が格好良すぎて素敵。チレットは日本でもおなじみのカミソリメーカー。綿棒の消費が半端ない。イライラするケンゾー屋で働いていた過去があるのでコーダックのフィルムをよく使ってました。硬い社外でカール対策に強力なデカール軟化剤。
百均で発見したネイルアート用の綿棒、これもおすすめでございます。エンジンヘッドカバーの施工にぴったり周りのボルトもシルバーで色付け硬化して白い粉も吹いてますよ削ってきたけどカチカチだったので一皮むくのも案外大変でしたゴうカチカチすぎてホイールがはまらないよ。シリコンスプレーで部臭しますよ。ぬるっと入ったよ。キラーボックスはアヤンシルバーを塗りましたよ。接着剤がいらないんだけどパチッとはまっちゃうのでやり直しが効かないんですよねこのスナックキットという方式が流行らなくてよかったもともとクリアランスが狭いのに塗装の厚みもあって全ての取り付けが硬いですよなさけ容赦のない美しさ。クリアを3回塗り気がついたツヤで勇ましいですよ近くでよく見るとゆず肌全然納得できねえので塗るてかにしますよからスタート。
一度確かめるよ。デカール周辺をもう少し追い込みますよ。このくらいで次の番手に行かないと、一万番に行く頃にはクリア層がなくなっちゃうよ。六千番が一番念入りにしないと傷が残りますよ。ゆず肌はなくなりカチッと平坦になりました。映り込みもバッチリ。どうしてもこすり跡が残るのでセラミックコンパウンドで研磨しちゃいますよ。狭い場所は綿棒で磨きますよ。そして水洗いとんでもない反射率ここからインディアナポリスがのぞけますよケイマートが復活したも同然の美しさ枠を塗らなきゃねサイドポンツーンは面倒なので塗らない。このコクピットで3時間、距離は500マイル。どんな景色なのかな
ここまで来てマジで入らねえ。へし折ったかと思ったよ。とにかくすべてが硬い人を搭載しますよグーリグリ。ゴウやっちまったかあれ折れてなさそうもうスナックキットは嫌でございます。硬すぎて指が痛いんですけど。どうや。そしてやっちゃいました。しかも折れた先っちょは抜けないという無様さ。ちょん切ってやりますよ。無事にフロント回り装着。失敗は許されない。これももう抜けませんよ。墨入れして格好良くなったディスクブレーキ。ほとんど見えなくなってしまうんですよね。足回りの強度は大したもの。ボルトをギリギリ回し込んでも大丈夫リアカウルに取り付ける謎のクリアパーツ。おそらく給油口の蓋なんだと思うけど、別の位置に給油口が左右にあるんですよね。ご存知の方いらっしゃったら教えてください。飛行機キットのキャノピーを作ってるみたいな感じ。
ディアカウの問いつけ。サスアームに絡みつけるように差し込みますよ。完璧なハマり具合。ほらもうすでにかっこいい。ミラーも接着剤いらず。実は左のミラーステーをへし折りましたよ。スクリーンを取り付けて超高速用の小さなリアウイングの謎の蓋を取り付けて。フロントノーズのカウルを取り付けたら。ニューマンハースローは完成でございます。美しすぎて恐縮でございます